പ്രിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പഠിച്ചു മെട്രിക്സിലെ റോ എന്താണ് കോളം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു റോ മെട്രിക്സ് കോളം മെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എടുത്താല് അതില് എ വൺ വൺ പൊസിഷൻ നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ എ ടു ടു എ ത്രീ ത്രീ എ ഫോർ ഫോർ എക്സെട്ര ആ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് തഴച്ച് ബോർഡത്തിലേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ എ ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് ടു സെവൻ നയൻ വൺ സിക്സ് ഫോർ ത്രീ ഫോർ സെവൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഡയറക്ട് എലവൻസ് ഡയറക്ട് വെച്ച് നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ബോർഡത്തിലേക്ക് ടൂവും സിക്സും സെവനും ആയിരുന്നു ഡയറക്ട് എലവൻസ് അവയുടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് എ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ഇതോ എ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ഇത് എ ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ അപ്പോ എന്താണ് ഡയറക്ട് എലവൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം പഠിക്കുക എന്താണ് ട്രേസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുക വാട്ട് ഇസ് ട്രേസ് ട്രേസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡയഗണൽ എലവൻസിന്റെ സമ്മാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡയഗണൽ എലവൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡയഗണൽ എലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂവും സിക്സും സെവനും ആണ് ഇവയുടെ സമ്മിനാണ് നമ്മൾ ട്രേസ് എന്ന് വിളിക്കുക സോ ഇവിടുത്തെ ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് Sum of diagonal elements. Diagonal elements in the sum of elements. Elements in the short form ELTS. Here are the diagonal elements. 2, 6, 7. So, what do you mean by the trace? 2 plus 6 plus 7. 6 plus 6 plus 7. Plus 2 is 8. 8 plus 7 is 15. You can see it. നമ്മൾക്ക് വേണ മെട്രിക്സിൽ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് എൻട്രീസ് തന്നെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് എൻട്രി വരുന്ന കേസ് നോക്കാം ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ നയൻ ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇതും സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിലും ഡയഗൺ എലവൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീയും എയ്റ്റും എ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ ത്രീ എ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ എന്താണ് ട്രേസ് വരിക ട്രേസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ ഡയറക്ട് എലവൻസ് ആണ് സോ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് അല്ലേ സോ ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് വലിയ സംഖ്യയെ കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ത്രീയിൽ നിന്ന് മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ലെ ത്രീയിൽ നിന്ന് എയ്റ്റിനെ കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിനെ കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ഇടുക ഇവിടുത്തെ വലിയ സംഖ്യ എന്താണ് എയ്റ്റ് ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ത്രീ അപ്പൊ എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നിനെ കുറയ്ക്കുക എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എന്നിട്ട് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ഇടുക ഇവിടെ വലുത് എയ്റ്റ് ആണ് എഴുതുന്ന ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് സോ ദി ആൻസർ ഇസ് മൈനസ് ഫൈവ് ട്രേസ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ അല്ലേ എന്താണ് ട്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദി ഡയഗണൽ എലവൻസ് ഡയഗണൽ എലവൻസിന്റെ സമ്മിനാണ് ട്രേസ് എന്ന് പറയാം അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു റോ മെട്രിക്സ് കോള മെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഇനി വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ നാലാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് വൺ സീറോ സീറോ സെവൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സുകൾ പേർ കൊടുക്കാൻ ക്യാപിറ്റൽ എഡ്ജസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് ത്രീ ഫോർ സെവൻ ടു സോറി ത്രീ സീറോ 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 സെവൻ സീറോ 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 മൈനസ് ഫോർ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സുകളുടെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് ഡയഗണൽ എലവൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഡയഗണൽ എലവൻസ് വണ്ണും സെവനും ത്രീയും സെവനും മൈനസ് ഫോറും നോൺ ഡയഗണൽ വരുന്ന എലവൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഡയഗണലിന്റെ പുറത്ത് വരുന്ന എലവൻസ് എല്ലാം തന്നെ സീറോയാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള മെട്രിക്സുകൾക്ക് പറയുന്ന പേര്
diagonal matrix. This matrix is the square matrix. This is 2 by 2 matrix. This is 3 by 3. This is 3 by 3. This is the square matrix. This is the square matrix. This is the matrix. This is the non-diagonal elements. Then you will define it as square matrix. Square is a square matrix in which non-diagonal elements are 0. Non-diagonal. Diagonal is a square matrix. Non-diagonal. Sorry. Non-diagonal elements are the same. That is the same. Zero. That is square matrix. That is additional condition. That is the same. Non-diagonal elements are zero. That is square matrix. That is the same. Non-diagonal elements are zero. That is the same. Diagonal matrix. Then, Diagonal matrix is not a square matrix. All square matrix and diagonal matrix is not a square matrix. This is a square matrix. But this is a diagonal matrix. This is a non-diagonal element. So, this is a non-diagonal element. 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 Clear? This is a non-diagonal element. 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 G equal to matrix 3003. H equal to matrix 4000 0004. In the matrix, you will have to take random square matrix. So, you will have to take 2 by 2 and 3 by 3. We will have to take. Random diagonal matrix Non-diagonal elements are zero Where are we going to take the diagonal elements? Diagonal elements are equal Same elements are equal elements Diagonal elements are equal This is the diagonal matrix Scalar matrix Scalar matrix अपो स्केलर मैट्रिक्स नॉर्मल इन द स्क्वायर मैट्रिक्स आना इन पर्टिकुलर स्केलर मैट्रिक्स नॉर्मल इन द वो डायगोनल मैट्रिक्स आना जैसे डायगोनल मैट्रिक्स फिर नए वेयर वाले प्रत्येक एक वो नए नंदा नंदे प्रत्येक वाला डायगोनल मैट्रिक्स तो माना एल्ला डायगोनल एलिमेंट्स तो इक्वल माना एंड ऑल Elements are equal. All diagonal elements are equal. That is not diagonal in the short form. It is not DIA. Diagonal matrix is not the same. It is not the scalar matrix. All diagonal elements are equal. It is not the diagonal matrix. It is not the scalar matrix. So, scalar matrix is not the diagonal matrix. No, scalar matrix is not the square matrix. So, scalar matrix is diagonal matrix. आर डायगोनल मैट्रिक्स ने बताया था डायगोनल एलिमेंट्स हैं लाम तो ये माना अबे ना अभी चोगे चोगे क्या ये हमने डायगोनल मैट्रिक्स है और इसके लाम मैट्रिक्स आगे मो आ बिल गया इन दो वन्डर ये बढ़ते डायगोनल एलिमेंट्स से तो ये मिला ये डायगोनल मैट्रिक्स तो क्या नहीं आना पक्षे तो इसके लाम डायगोनल मैट्रिक्स वाले मात्र में ये दाव स्केलर मैट्रिक्स वाले आवो क्लियर है ले अंजाम तक क्या चकरी भी इंदर आराम तक क्या चकरी हम तो ना काम अदम उन्हें एंड एग्जाम्पल अन्य जाने दाम ए इक्वल टू ये रे ना हमलोग कर एग्जाम्पल नौ के टोल का ए इक्वल टू matrix 1 0 0 1 अतो बोले B equal to matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड आना है matrix को ले बताते हैं ना diagonal matrix आना है अल्ले अतो बोले ना scalar matrix को माना कारण ना यहाँ ना इसे लाम तुल्य माना बेर ले बताते हैं देंगे बोले अंदर ये Scalar matrix, so if you have diagonal matrix, you can have diagonal elements. That's right. Now, 
അപ്പോൾ ഒരു ഡയഗണൽ ഇന്ന് രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ആർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറയാം എ സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ആർ വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിറ്റി യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിറ്റി യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോ ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് എടുക്കുക അവ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സും യൂണിറ്റി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്താണ് വിളിക്കുക യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ഓർ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അപ്പോ ഈ മെട്രിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതൊരു സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയാട്ടോ സ്കെയിലാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഓൾ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഓൾ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ആർ യൂണിറ്റി ഒന്നാവുന്നു ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം യൂണിറ്റി ഒന്നാവുന്ന ഒരു സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം യൂണിറ്റി ആവുന്ന ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് അതിന്റെ പേരെന്താണ് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് അഥവാ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഇനി ഇവയ്ക്ക് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ആവശ്യമുണ്ട് അവയ്ക്ക് എഴുതി എന്ന് അല്ല പേര് കൊടുക്കുക വേറൊരു രീതിയിലാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഇത് ഒരു ടു ബൈ ടു ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതോ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലെ ടു ബൈ ടു ആയിട്ട് വരുന്ന യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുക ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു ഐ ടു ഐ എസ് അഫിക്സ് ആയിട്ട് ടു ഐ ടു എന്ന് എഴുതുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ടു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു ആണ് ഐഡന്റിറ്റി ആണ് വീണ്ടും അപ്പൊ ബീമിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വിളിക്കാൻ പറ്റുക അത് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് അതിന്റെ ഓർഡർ ത്രീ ആണ് സോ ഐ ത്രീ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോ ഒരു യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ അത് സ്കെയിലർ മെട്രിക്സ് ആണ് അത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സും ആണ് അത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സും ആണ് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് ആണ് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സും യൂണിറ്റി ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോ സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയാം ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയാം ആരെ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സിനെ ഇൻ അഡീഷണൽ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും കൂടി വേണം അയാളുടെ എല്ലാ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സും യൂണിറ്റി ആവണം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറി A equal to matrix 0, 0, 0, 0. B equal to matrix 0, 0, 0, 0, 0. Square matrix is not equal to matrix 0, 0, 0, 0. It is a rectangular matrix. 2 by 3 order. It is a square matrix. What is the matrix? 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 ഒന്നുമില്ല എന്ന അർത്ഥത്തില് ഞാൽ മെട്രിക്സ് അഥവാ സീറോ മെട്രിക്സ് എന്നാണ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഞാൽ മെട്രിക്സ് ഓ സീറോ മെട്രിക്സ് എന്താണ് ഈ മെട്രിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഹിയർ ഓൾ ദി എലമെന്റ്സ് ആർ സീറോ ഉള്ളിൽ വരുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സും സീറോ ആയിരിക്കണം സോ എനാൽ മെട്രിക്സ് ഇസ് എ മെട്രിക്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ഇറ്റ്സ് എലമെന്റ്സ് ആർ സീറോ എളുപ്പമല്ലേ ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാം എ ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ബി ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് എ ബി സി സി ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് മൂന്ന് മെട്രിക്സുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ ഒന്ന് ഓർഡർ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഇത് ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതും ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതും ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലേ മൂന്ന് മെട്രിക്സുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെയും ഓർഡറുകൾ ഒരുപോലെയാണ് എഴുതുന്നത് ദേ ആർ ഹാവിങ് ദ സെയിം ഓർഡർ അങ്ങനെയുള്ള മെട്രിക്സുകൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൺഫോർമബിൾ മെട്രിസസ് എന്താണ് പേര് കൺഫോർമബിൾ മെട്രിസസ് അപ്പോ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ മെട്രിക്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അവ കൺഫോർമബിൾ ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് ഓർഡർ ഒരുപോലെ വരണം ദേ മസ്റ്റ് ഹാവ
രണ്ട് കൺഫോർമബിൾ മെട്രിക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർഡർ ടു ബൈ ത്രീ വരുന്ന രണ്ട് കൺഫോർമബിൾ മെട്രിക്സ് ഇത് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓർഡർ ടു ബൈ ത്രീ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഉണ്ടാക്കാം ബി ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഉള്ളിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിന് എഴുതാട്ടോ അതൊരു ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് വേറെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് എഴുതാം ഇ ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് വൺ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് അല്ലെ ഇവിടെ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൺഫോർമബിൾ മെട്രിക്സ് ആണ് എന്താണ് പ്രത്യേകത രണ്ടു പേരുടെയും ഓർഡറുകൾ ഓർഡറുകൾ സെയിം ആണ് സെയിം ഓർഡർ വരുന്ന രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ എടുത്താൽ അവ കൺഫോർമബിൾ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയാം ഒരു കാറ്റഗറിയും കൂടി പഠിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം അവസാനത്തെ കാറ്റഗറി അത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി പറയാം ഒമ്പതാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ എ ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ബി ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് ടു ത്രീ ഫോർ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സുകളും കൺഫോർമബിൾ അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടു പേരുടെയും ഓർഡർ ടു ബൈ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് കൺഫോർമബിൾ ആണ് അങ്ങനെ പറയാം ഇൻ അഡീഷൻ വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് എയിൽ വരുന്ന അതേ എലമെന്റ്സ് തന്നെയല്ലേ ബിയിലും വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോ ഇത് നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം ഇത് ഈക്വൽ മെട്രിസസ് ആണ് എങ്ങനെയുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് ക്വൽ മെട്രിസസ് അപ്പോ ഈക്വൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെട്രിസസ് എ ടു ഗിവൺ ടു മെട്രിസസ് എ ആൻഡ് ബി ദ ആർ ഈക്വൽ ഇഫ് ദ ഹാവ് ദ സെയിം ഓർഡർ ആൻഡ് ദ സെയിം എലവൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് എലവൻസ് ഈക്വൽ ആവുന്ന ഒരേ ഓർഡർ വരുന്ന മെട്രിക്സുകൾ അവയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഈക്വൽ മെട്രിസസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഒരേ ഓർഡർ വരണം എലവൻസും ഒരുപോലെ തന്നെ വരണം കറസ്പോണ്ടിങ് എലവൻസും ഒരുപോലെ തന്നെ വരണം എവ്രി എലമെന്റ് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ് ഓഫ് ബി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വരണം ഇവിടെ ടു ത്രീ വന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഞാൻ ത്രീ ടു വന്ന് എഴുതിയാലും പിന്നെ ഇത് ഈക്വൽ ആവോ ഒരിക്കലും ആവില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൺ വൺ ടു പൊസിഷനിൽ ടുവും ഇവിടെ വൺ വൺ ടു പൊസിഷനിൽ ത്രീയും ആണ് ഇവിടെ വൺ ടു ഒരു പൊസിഷനിൽ ത്രീയും ഇവിടെ വൺ ടു ഒരു പൊസിഷനിൽ ടുവും ആണ് പിന്നെ ഈക്വൽ ആവില്ല അപ്പൊ ഒരേ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ആവണം അപ്പോ ഇതിന്റെ ഡിസേണ് പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കണം അവയുടെ ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അവ കൺഫോർമബിൾ ആവും അതോടൊപ്പം കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സും തുല്യമാവണം കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ അപ്പോ ഒരേ ഓർഡർ വരുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ഒരുപോലെ വരുന്ന മെട്രിക്സുകൾ അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഈക്വൽ മെട്രിസസ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോ മൊത്തത്തിൽ ഒമ്പത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെട്രിസസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മൾ എന്താണ് ട്രേസ് എന്ന് ആദ്യം കണ്ടു വീണ്ടും നമ്മള് ഡയറൽ മെട്രിക്സ് സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് സീറോ മെട്രിക്സ് അതുപോലെ കൺഫോമബിൾ ഈക്വൽ മെട്രിസസ് ഇത്രയും കണ്ടു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ താങ്ക് യു